ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال فينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثرية لناله رجال من هؤلاء رواه مسلم رقم الحديث جارة شوسونيس سمعنيتو بريو داشوكو سدى مندولي आज के अपन सम्मुखे संक्षिप्त परिसर लाइव एलम एवं विषय आलोकपात कर मनस्थ कर लण यदीसटा के केंद्र कर दीनी बंधु दीनी भाई अमेरिकान प्रवसी शेख आईन हुदा साहेब हाफिजाउल्ला ये बेपार नहीं आलोचना कर एक इमाम जालुद्दीन सयुतर कथाटा के प्राधान्य दिए शेख अनुदा साहेब के धन्यवाद जाना विशेषकर जरा बिल कथा बोल एवं जरा गाली दी तर जवाब देवर जो एवं विशेषकर जमन की मुफ्ती इब्राहिम और अन्य अने के विशेषकर अमिर हमजा जेमन किसुदी आगे बोले पाँच बचर चौदहश बचर वो तापसर एन चलो ना एन ज्ञान विज्ञान जुग नतून को तापसर करते हैं तर उत्तर दिए आल्ला तला जेसाई खाए दान कर एक वृद्ध मानुष देखल उल्टा पाल्टा इटा मोटे उचित नय को व्यक्तर जो वैध नय जायेज नय मम व्यक्ति के को मुस्लिम के बाद मानुष के कष्ट हूँ से भाषा द्वारा किंबा हाथ द्वारा मुख किंबा हाथ द्वारा का कष्ट देना यहाँ मुस्लिम दे विशाल वैशिष्ट्य ए गुणावल जेको मानुष के तो जरा शेख अनुदा साहेब के गाली दीचन वेत्र कटुकथा कटु मंत्य कर अंतर अंतस्थल घृणा करी एट मोटे वैध नय समीचीन नय को व्यक्तर क्षेत्र और विशेषकर हमारे खूब ही प्रिय खूब भलो लागे शायक अनुदा साहेब जिन स्टाडी करें जदिव मानुष मात्रा भूल होते ही भूल हवा स्वाभाविक स्टाडी करें विभिन्न बहुपत्र घाटें आलहमदुल्ला आल्ला जैसा खाए दान कर आज के विषय आलोकपात करार्ज अपन सम्मुखे आसलम से सही मुस्लिम हादिस नंबर चार हज़ार छश उन्नीस ये हादिसा जो आयत् अवतीर्ण हल आखरिनम लम्बाकूबिम सुरतुल जुम आई जो आयत नाजिल हल तक नबी सल्लम पढ़ल अबू हरारा बोल नबी हर रतियाल्लाकाल कन्ना जुलूसान इंदर नबी सल्लम আমরা নবী সাল্লাম কাছে বসেছিলাম ঈদ নজালাত আলী সুরাতুল জুমা সুরাতুল জুমা যখন 
অবতীর্ণ হলো ফেলেম্মা করান বিশ্বাসাম তখন কি করলেন তেলাত করলেন পড়লেন এক ব্যক্তি বলল তারা কার আহে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফেলাম নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম তাদের কোনো উত্তর দিলেন না এই পর্যন্ত তাকে একাধিকবার প্রশ্ন করা হলো দুই থেকে তিনবার দুই কিংবা তিন প্রশ্ন করা হলো কল তিনি বললেন ও ফিন সালমান উল ফারিসিও সেখানে সালমান ফারিসি ছিলেন কল ফান নবী সাল্লাম ইয়াদাহু আলা সালমান তিনি বললেন নবী সাল্লাম তার হাতটাকে সালমান অর্থাৎ সালমান আল ফারিসির উপরে রাখলেন তারপরে বললেন সেখান থেকে এক ব্যক্তি এখানে রিজাল রাজুরের বহুবচন রিজাল রিজাল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে অনেক ব্যক্তি এখানে এক ব্যক্তি নয় যদি বলা হয় যে আবু হানিফা রেহমাউল্লাহ এটা ভুল হবে মহাদ্দেশিনে কেরাম মুফাসিনে কেরাম অনেকেই বলেছেন অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন যদিও পারফেক্ট অন্যান্য বর্ণনাতে আছে রাজুলুম মান হাওলা রাজুলুম মিন আবনায় ফারিস অন্যান্য বর্ণনা আছে মানে ফারিসের পারস্যের একজন ব্যক্তি কী করবে সেই সেখান থেকে দিন নিয়ে আসবে ইমান নিয়ে আসবে আরও বিভিন্ন বর্ণনা আছে তো এই হাদিসটা মুসলাদ আহমাদেও আছে হাদিস নম্বর ন হাজার চারশো ছয় এই হাদিসটার ব্যাপারে ইমাম নাসাই রেহমাহুল্লাহ আর সুনাল কুবর আলী নাসাই হাদিস নম্বর আট হাজার দুশো কুড়ি সেখানে অধ্যায় রচনা করেছেন সালমান আল ফারিসি রদি আল্লাহ আনহু অর্থাৎ ইমাম নাসাই রেহমাহুল্লাহ বলতে যাচ্ছেন এই হাদিসটা সালমান আল ফারিসির উপরেই নবী সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তারপরে অধ্যায় রচনা করেছেন সেখানে বাবু মানাকিবে সালমান আল ফারিসি আবি আবদুল্লাহ ইল খায়ের রদি আল্লাহ আনহু অধ্যায় রচনা করেছেন আল্লামা ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ শাহরুসুন আলিল বাগাবি সেখানেও অধ্যায় রচনা করেছেন সালমান আল ফারিসির ব্যাপারে হাদিস নাম্বার তিন হাজার নশো নিরানব্বই এবং তিন হাজার নশো আটানব্বই বাবু মানাকিবে সালমান আল ফারিসি এটা অধ্যায় রচনা করেছেন ইমাম বাগাবি রহমাহুল্লাহ তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে হাদিসটা নবী সাল্লা সাল্লাম সালমান আল ফারিসির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তারপর আত্মাইসুর বিশারিখিল জামি সগির সেখানে উল্লেখিত হয়েছে সালমান আল ফারিসি এখানে ইঙ্গিত করছে সালমান আল ফারিসি রাজি আল্লাহর দিকে আত্মাইসির বিশারিখিল জামি সগির দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো নয় পৃষ্ঠা ফারিসি সালমান ফারিসির দিকেও এখানে অর্থ বহন করছে নবী সাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন শিলসিলাতুল আদি সাইয়া হাদিস নাম্বার এক হাজার সতেরো তারপরে সালমান আল ফারিসি এ অধ্যায় রচনা করেছেন ইমাম নাসাই রহমাহুল্লাহ ফাদাইল সাহাব আলি নাসাই প্রথম খণ্ড বাহান্ন পৃষ্ঠাতে হাদিস নাম্বার একশো তিহাত্তর সেখানে উল্লেখিত হয়েছে সালমান আল ফারিসির ব্যাপারে আর আল ফিকর সামি ফি তারিক আল ফিকর ইসলামি প্রথম খণ্ড দুশো উনষাট পৃষ্ঠা চাই সেখানে সালমান আল ফারিসির জীবনী উল্লেখিত হয়েছে আর এই হাদিসটাই উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে সালমান আল ফারিসির দিকে যে ইঙ্গিত বহন করছেন আর বিশ্বাস তার দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন লৌকার আল ইমান ইন্দাহরিজা লুমিন হাউলা এবারে আসা যাক ওই সহি মুসলিমের যে হাদিসটা রয়েছে লৌকার আল ইমান মুহাল্লাহিন ফারিস এই হাদিসটাকে আল্লামা জাউদ্দিন সৈয়দ রহমাহুল্লাহ তবে ঈদ সাহিফা বে মানাকি বে হানিফা 
কৃষ্ণ নাম্বার তেত্রিশ সেখানে তিনি বলছেন এই অংশটাকে নিয়ে আনুরুদা সাহেব আমার বন্ধু প্রিয় বন্ধু তিনি উল্লেখ করছেন যে ইমাম জালুদ্দিন আসিতি বলেছেন নবী সাল্লা সাল্লামের উপরে এটা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এবং খুশকাবৃ দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে আবহানিবার উপরে আর এটা বিশুদ্ধতম একটা হাদিস যে নবী সাল্লা সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আবহানিফার উপরে এই কথাটা তখনই প্রমাণিত হবে সঠিক বলে বিবেচিত হবে সেটা পরের বিষয় আগে প্রমাণ করতে হবে যে ইমাম আবু হানিফা রহমহল্লা ফারসি ছিলেন কি না পারস্যবাসী ছিলেন কি না এটা আগে প্রমাণ করতে হবে বিশেষ করে সই সূত্রে যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে ইমাম আবু হানিফা রহমহল্লা ফারসি ছিলেন তারপরে তখন হয়তো এই কথাটা প্রযোজ্য হতে পারে বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে ইমাম আবু হানিফা রহমহল্লা ফারসি ছিলেন কি ছিলেন না সেটা অনেক পরের বিবেচ্য বিষয় বিবেচনার বিষয় রয়েছে ওটা কিন্তু মহাদ্দেশিনে কেরাম তারা বলেছেন সালমান ফারেসির দিকে ইঙ্গিত করেছেন জাউল উদ্দিন সৈয়দী এখানে শুধু উল্লেখ করেছেন আর দু একজন হয়তো এটা উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আবু হানিফার ওপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎ বাড়ি করেছেন কিন্তু মহাদ্দেশিনে কেরাম ইমাম নাসাই ইমাম বাগাবি এবং আল্লামা নাসুদ আলবানি সহ অন্যান্য মহাদ্দেশিনে কেরাম তারা উল্লেখ করেছেন সালমান ফারেসির দিকে আর সাহাবিদের ফজিলত অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম রাহমাউল্লাহ হাদিসটা উল্লেখ করেছেন ইমাম মুসলিম রাহমাউল্লাহ সাহাবিদের ফজিলত অধ্যায়ে হাদিসটা রচনা করেছেন উল্লেখ করেছেন ইমাম বাগাবি রাহমাউল্লাহ উল্লেখ করেছেন শারুসুনুল বাগাবিতে সালমান ফারেসির ব্যাপারে ইমাম নাসাই রাহমাউল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ নাসরুদ আলমান রাহমান উল্লেখ করেছেন তাহলে তারা উল্লেখ করতে যাচ্ছেন তারা বলতে যাচ্ছেন যে ইমাম আবু হানিফা নয় বরং এই হাদিস ভবিষ্যৎবাণী করেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন সালমান আল ফারেসি রাদি আল্লাহ আনহু সাহাবি তার দিকে যিনি বলবেন যে ইমাম আবু হানিফার দিকে জালাল উদ্দিন সৈয়দের কথাকে সত্যায়ন করার জন্য তার উচিত হবে যে ইমাম আবু হানিফা রহমহুল্লাহ ফারসি ছিলেন কি ছিলেন না ফারসি ছিলেন কি না এটাকে প্রথমত প্রমাণ করতে হবে সই সূত্রে ওটা আগে প্রমাণ হোক তারপরে এটা তখন পরে ইনশা আল্লাহ আগে প্রমাণ হোক যে ইমাম আবু হানিফা রায় মোল্লা ফার্সি ছিলেন কিনা যাই হোক ভাই সকল সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই বিষয়টা আলোচনা করলাম বিস্তারিত তাকিক রয়েছে আমার কাছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম যারা ইমাম আবু হানিফা রায় মোল্লার দিকে ইঙ্গিত করছেন হাদিসটা এটা তাদের ভ্রম হচ্ছে তাদের ভুল হচ্ছে আল্লাহ তালা তাদেরকে সঠিক বোধ শক্তি দিন এবং সঠিকভাবে তদন্ত করার তাহাকিক করার তফিক প্রদান করুন এবং ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যে মাটে ঘু ঘু মারে ঘুটনা ফুটে সার এটা করলে হবে না হাঁটুতে মারছে না মাথা ফুটছে এটা করলে হবে না যেখানে যার ব্যাপারে রসুল রসুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন বলেছেন সেটাই উল্লেখ করতে হবে আবু হানিফার অবশ্যই সম্মান আছে ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহকে আমরা সকলে সম্মান করি এবং তার কথাকে মানি যেটা পবিত্র কোরআন এবং সৈ সন্ন্যার অনুকূলে আর কোনো ব্যক্তির কথা আমরা মানি না যদি সেটা প্রতিকূলে হয়ে যায় কোরআন এবং সৈ সন্ন্যার সুতরাং ভাই সকল মারে ঘুটনা ফুটে স্যার এটা করতে যাবেন না আর ফুটো ঢলে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন না কেউ আগে প্রথমত প্রমাণ করবেন যে ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহ ফার্সি ছিলেন যে কোনো রেজাল শাস্ত্র থেকে সই সূত্রে প্রমাণ করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই সঠিক বোধ শক্তি দিন এবং আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই শান্তিতে রাখুন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শান্তিতে রাখুন আল্লাহ তালা গোটা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করুন আকুল কাউলি হায়দা আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম সাইল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত وانت شكره حي وصاح